Oké, okay, sorry, lees om meneer die formule vir my. Sê, VI is gelijk aan wat, 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 wat ek al jy het. Mooi. Kijk, so net dat jy weet wat die formule om te gebruik, kreeg ek rapend. Nou is het ons die waarde sien, 200, daar is 0, maal 5, plus een half, maal A, maal 5 kwadraat. Nee? Ja? Oké, okay. nou vereenvoudig jy dit, dit is 200, 0 maal 5 is 0, 5 kwadraat geef jou 25, 25 maal met half is 12.5. En nou wil je A op sy eie kry, my liete, wat gaan je doen om A op sy eie te kry? Andersom, jy wil 12,5 wegkry. Sê gaan dit daar deel, jy gaan sê 200 gedeel door 12,5. En wat jy gekryf die antwoord? Zeker in jy sakker die kanaal, Oh, jy, jy moet nie verbaas wees dat jy het recht krijg nie. Nee, maar ek het nie die sel verspreek. Ek moet nie verbaas. Oké, want nou wist ek net een paar met wat jy kan volg, nee? Um, graad diens, ek wil jou nou nie wegjaag of um, verneder of wat ek al nie. Maar, as jy met die werk sikkel, gaan ons groot probleem hee vir die jaar. Oké, okay? so, as jy hiermee sikkel, het jy een van twee opties. Of jy los die vak, of jy gaan doen extra oefeninge by die huis, totdat jy dit recht krijg. Maar as jy hiermee sikkel, hierdie is eindelijk graad 9 wiskunde wat ek net seker maak jylle kan doen. Kijk, okay, so jy moet mooi gaan dink, en ek sê nie, soos ek sê, om wat jy verneder, of weg te jaag, of enig iets nie, dit is die reine waarheid. Ja. Jy kan nie al, op hierdie salve kan los. So die ophoudpunt van toets en goeders, ehm, um, Uiteindelik is die afrolwerk klaar, so jylle toets is klaar afgerol, onder ek het gesê, jylle gaan die toets skryf, ek het al gesê, laas ek vrijdag, ja, toets is afgerol, kom ons maak dit vir volgende week en dinsdag, nee, 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 is in Engelse klas nie, woensdag, nie, nie, oh my goodness, kom ons maak dit vir volgende week en vrijdag, ok, volgende vrijdag, ga jy toets skryf waar oor, oor graad 10, 8 graad 9 werk. Dit is een multiple choice toets. Oké, okay, so, dit gaan oor stroombaan en vergelijkings en al die type goeders. Net so dat ons sien, waar trek ek met jylle? Volgende week in? Vrijdag. Die hoeveel is vrijdag? Ach, nou dat ek dan denk, die tweede gaan nie werk he. So, maak het volgende week in? Donderdag. Die eerste februari. Oké, okay, die tweede gaan nie werk nie. Die eerste februari. Oké, okay, goed. Volgende ene. Uh, Amunai. Wat is die formule het jy gebruik? Yes. En dan het, is hier die 4,8. Vol VE. VE is 22,4. Wat gaan jy doen, John Murray, om uh, VE te kry? Ja, jy gaan 4,8 maal met 22,4. Want om om daar weg te kry, gaan jy maal. En wat jy aan die een kan doen, moet jy aan die ander kan doen. En dan wat krijg je voor een antwoord, Gilmarie? Ja? Mal. Ja. So, jy het of gekry 107,52, of jy het gekry 1,08 mal 10 te de macht 2. Sam, 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 Sam. Oké, okay, volgende ene, bykie moeiliker. Pieter, wat is formule het jy gebruik? Um, ene is gelijk aan maal, maal, seel, maal. Oké, okay, mooi. So, E is jy vir jou 4,8 maal 10 tot die mag 18. 
H is 6,63 mal 10 tot de wacht minus 34. Hier is de som wat je eindelijk ieder jaar nog gaan doen. Met de rechte echte waardes van hier de som. Oké, okay, C is 3 mal 10 tot de wacht 8 en jij wil lambda gaan krijgen. Oké, okay, nou moet niet omdat die waarde zo so groot is, denk wat de dingen gaan nou hier aan. Het is die cellen als een voorio T. 20 is gelijk aan 10 mal 2 op x. Oké, okay. wat zou je doen? Je zegt gezegd, goed, ik wil eerst vanuit 10 ontslaan raak. Nee, wat ga ik doen? Ik ga hem aan de kant vat, dat deel ik met hem. Recht? Stel dat ding hier. Ik ga hier vat, aan de kant toe, en dan deel ik met hem. Yes? Het is gedoen, we gaan dus je eerste stap. Of heb je alles in één stap gedoen? Ja, jy het in, was jy die, het jy in stappen gedoen, dit was je eerste stap. Nee. 4,8 gedeeld door 6,63. Dan deel jij om. Ja. Ja. Dan ga je ons deel met om. En dan. Yes. Oké, okay, en toe wat krijg jij? Je krijgt 7,24 maal 10 tot de maat van de 5. Dat doe ik. Maar 4,24 maal 10 tot de maat van de 5. Ik heb 7,24. Ik heb 7,24. Ik heb het eerst gevraagd 7 maal 10 tot de maat 51. Ja. Dus kunnen we dus gelijk aan 3 maal 10 tot de maat 8. Wacht, wacht net, wacht net. Zie je daar nou aan die ene kant? En aan de andere kant heb jij 3 maal 10 tot de maat 8 oor lambda. Nee? Nee? Yes? Ja? Oké. Okay. Oké, okay, wacht net gauw. So, jij heet nou basically. Um, kom eens even toeien is gelijk aan 2 oor x. Recht? Want je hebt nu die 10 aan de kant toe gevat. Sint u? Nou, ik weet niet, wiskunde is al klomp methode, is ek noem hier die kriskras methode, want jij die ding wat je soek is die onder die lijn, jy soek om die onder die lijn nie, jy soek om boer die lijn. So, ek gaan vat, hierdie is basically die cellas om te sê, 2 oor 1. Nee? So dan ga ik sê, ek gaan hier die soen toe vat, en dan vat ek daai soen toe. So ek kriskras die oor die lijn. Ek weet nie of jylle in wiskunde dan um, kruis vir menig vuldig nie, dan sê jylle, uh, jy goh, 2 maal met x is gelijk aan 2, dan jylle daai stapie, dan jylle hom soen toe en hom soen toe. Ja, sê. Ok, maar jy gaan precies die selde antwoord kom. Ek sê net, ek die rebreek en daar rebreek, wat ek gaan doen is ek gaan daai rel met daai. Dit is als je net één term aan alle kanten hebt, dan kan je dit doen. Oké? Okay? Goed. Zo, so ik ga dan hee. Lambda is gelijk aan 3 maal 10 tot de macht 8 over 7,24 maal 10 tot de macht 51. Dus schrijf nou baie lelijk als ik iets zou oor. En dan ga je dit in je zakrekenen naar intik. En Angelina, als je dit intik, wat krijg je? Oké, okay, so je moet krijgen 4,14 maal 10 tot de macht minus 44. Hees? Ja. Nou, als je een vraag hebt, moet je hand op zeker vraag. Ja. Ja, als je een no no normale geschreven hebt, dan krijg je 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Kijk. Volgende Gina. Wat is de formule die je gebruikt? Oké. So e kaas sê dit vir jou is 1000 half bly half m is 4 en dan het jy 4 kwadraat. Oké, okay, so jy gaan sê 'n half maal met 4 gee vir jou wat amry? 2 en 1000 gedeeld deur 2 gee vir jou wat? 500. So ek kan dadelik gaan skryf 500 is gelyk aan 4 kwadraat. Yes? Jy en almal kan daar wis kunne doen. Easy peasy. Dan hoe raak jy in slag van 'n kwadraat van 'n dakkie? Wat het jy gesê? Afkappie, dakkie. Vierkans wortel. So jy gaan intik in jy sakreken naar die vierkans wortel van 500. En dan wat kry jy, um, Leandrie? 22,36. Twee decimale plekke. Wat sê? Nee, sê sê. Nee, sê. Shop, shop. is in, in wetenskap, jylle weet het van levens en van en wie en van alles af ook, werk ons met baie grafieke en sketse en so, maar het maak het makkelijker om klomp inlichting te lees. So jy moet weet in wetenskap, een grafiek is jou, is jou friend. Ok, jy moet nie so denk, oh, ek kom een grafiek en dan raak jy op jy sene wees en jy weet lekker wat moet doen nie. 
Een, een grafiek is jou maaike, want hy geef jou baie inlichting en is makkelijk om te lees. As iets opgaan, dan raak hy meer. As iets afgaan, dan raak hy minder. Nee? Ja, as jy twee goed met mekaar vergelijk, iets is hoog, iets is laag, dan weet jy, hierdeen is goed, hierdeen is slecht. En sy dat kieme is, dan sê die een goed en aan is slecht. Nee, so, een grafiek is baie handig in wetenskap, klas in ons trek, baie grafieke, jylle prakties in die derde kwartal gaan gaan oor grafieke, um, so dit is veel lekker, so jy moet opgewonde raak, maar jy moet weet hoe om het te lees, hoe om het te interpreteer. Ok, so ons doen in wetenskap net een soort grafiek. Ons doen net lijngrafieke. Geen staaf of kolom of cirkel of enige soos die, letterlijk net lijngrafieke, dit is al wat ons doen. Ok, oor grafieke, werk met die potlood, die lineaal, as moed, die lineaal, teken jou asse aan in jou pen, gerechte eenhede, bla 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 bla. Ok, dan, hier soos in jy is twee goeders gebal. Twee goed in wetenskap is super belangrijk met grafieke. Nummer 1, jy wil altyd jou grafiek verleng, jou lijnkie verleng, 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 tot laat dit een as snui. Of die ei as, of die x as, een van die asse, of verkieslik as kan, die oorsprong, daar noem ons die oorsprong. Ok, so jy gaan sê nie maar, jy het nog gesien, sê maar daar was nie een geplot nie, daai, 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 dan gaan jy nou een lijnkie trek, en jy gaan nie daar stop nie, jy gaan hom verleng, so dat hy die as snui. Ok, want die beginwaarde geef ons inlichting wat kon gebeur het aan die heel begin. Ok, en dan die tweede belangrijkste ding, is die gradient of die jelling van die grafiek. Ok, nou, dit is iets wat jy eindelijk in jou kop automatisch doen. As jy nou nie een lijnkie was nie, nie, sê nie maar die punte was nou net daar, 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 daar. En jy het nog nie een lijn getrek nie. En sê gif my sê, die vrou, sê nie maar, hierdie is my geld in my bank, dan is dit baie goed, want ek kan sien die geld groei. So in jou kop het jy klaar die gradient gaan interpreteer. Jy het klaar gesê, die gradient is positief en hy gaan op nogal skerp. Nee? So die gradient is ons vir ons belangrik en in wetenskap gaan ons die waarde van die gradient gaan uitwerk, want dit geef vir ons extra inlichting. Ok, so hier so kan jy sien, is dit um, speed, is snelheid, ten oor tyd, en jy kan sien, die dan gaan al hoe vinniger, 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 en so is hy versnel. Ok, nou, gaan ons grafieke analyseer. Ok, so die evenredigheid of die variatie of die verhouding beskryf die verwantskap het tussen die twee veranderlikes. Ok, <coughs> nou, soos in graad 9 het ons eindelijk twee veranderlikes, maar ons praat van drie. Ons het die constantes, die goed wat die selfde blijf, nee. Dan het ons die onafhankelijke en die afhankelijke veranderlikes. Het jy dit laatste jaar gedoen? Ja, Oké, Ok, bang. Goed, so die onafhankelijke veranderlik is, is die goed aan die onderkant van die grafiek. Nee? So op jou x-as. So die onafhankelijke veranderlik is, is aan die onderkant van jou grafiek, die x-as. En die afhankelijk is, is op gaan af van jou grafiek, is die y-as. Ok. En die onafhankelijke is die goed wat jy verander. En die afhankelijke is die ding wat jy dan uitkrijg. Soos bijvoorbeeld die atletiek van morgen. Um, gaan ons sê, reg ons wil weet wie is, of, ja, wie is die vinnigste sien in graad 10 vir 100 meter. Ok, so wat gaan is dan ons onafhankelijke veranderlik is, is 100 meter. Nee? Nee, ach, skies, 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 dit is ons constant is. Dit is 100 meter, dit is sien, dit is graad 10. Dit is die goed wat constant is. Ons kan nie die 1 sien 100 meter laat aardkloop en die ander 200 meter laat aardkloop nie. Ons kan nie die 1 sien van graad 8 vat en om vergelijk met die sien in graad 12 nie. So is het goed is wat ons constant hou. En dan die afhankelijke veranderlik is, is aan die verskillende sien's. X, Y, Z. Nee, is ons verskillende sien's. En dan die, ach, die onafhankelijke veranderlik is, sorry, dat is onafhankelijk. En dan die afhankelijke veranderlik is aan jou tyd, hoe vinnig jy aardkloop. En aan jou tyd gaan bepaal, wie is die vinnigste. Is jylle met my? Alright, so ons het die afhankelijke veranderlijke. En ons het die onafhankelijke veranderlijke. 
Die onafhankelijke veranderlijke is aan die onderkant, dus op die x-as. Die afhankelijke veranderlijke is op jou y-as. Die onafhankelijke wordt vooraf vastgesteld. Ik ga laat drie gaan en Pieter en Rieke saart loop. Daar is die drie seens wat daar loop. Okay, so is iets wat ek vooraf gaan bepaal. En dan die hele tijd gaan bepaal wie is die vannachtste. Oké. Okay. Dan zie je nou hier, het is twee soorte lijngrafieken. Als dit een wat zo so opgaan, doe doe doe. En dat is een wat zo so curve maak, zo so af. Dit is die twee grafieken waarmee ons die meeste gaan werken. Oké. Okay. Die eerste grafiek, sê ons, is een direct evenredige grafiek. Direct evenredige grafiek. Wat betekent direct evenredig? Dit betekent wanneer die onafhankelijke veranderlijke, eike uit de x-as, wanneer dit toeneem, gaan die afhankelijke veranderlijke, die y-as, ook toeneem. Kijk, okay, so als we naar die grafiek kijken, zien we ons, soos waar die x groter wordt, zo so wordt die y ook groter. Dus die een groei gaan die aan een groei. Yes? Dus is om te zeggen, um, jij wil graag toets of hamburgers, als je elke dag kijkt, zie je het uh, van fake milk. So soos wat jy meer hamburgers eet, so gaan jy meer gewig optel. Nee? Ja? So hem saam. So hulle is die rekje weer redig aan mekaar. Hoe meer jy eet, hoe meer gewig gaan jy optel. Sja? So ons noem die rekje weer redig aan mekaar. Jy kan sien, ons probeer om, dat hy verleng word, so dat hy of die y as snij, of die x as snij, of die oorsprong snij. En wanneer ons, als wetenschappelijk is, is ons ons lui, maar effectief, so ons is een boel om hier goed te beschrijven. Ons kan sê, die y-as is die rekje weerig, daar is een boel verkeerd, die rekje weerig aan die x-as. So die symbool beteken eeuwereerig. Ons lees om, jy gaan nou die verskil zien. ons lees om, hy is direct evenredig, maar nie een van hulle is op een breken nie. So as ons sê, die y-as is direct evenredig aan die x-as. Of as jy in woorde gaan uitskryf, gaan jy sê, soos wat x toeneem, sal y toeneem. Oké, okay, jy kan nie net soveel examen en pelkies gebruik nie. Ons kort nou net bykie af. Jy kan hierdie die, die gevolgtrekking van die grafiek in twee manieren skryf. Jy kan of sê, i-as is die rekeerde van x-as, of jy gaan sê, soos wat x toeneem, sal i toeneem. Oké, okay. wanneer jy hierdie symbole gebruik, kan jy sien, ons lees om van links na rechts. So, i-as teenoor x-as. i-as versus x-as, links na rechts. Als je zo in de moet je eerst die onafhankelijke noemen en dan die afhankelijke. Dus je moet zeggen, zo is wat eigenlijk jullie dan groter gaan maken, zo heet je die dan toegenomen. Oké, okay, maar we gaan dit nog een paar keer doen, dit is niet achtergrond. Dan is het ook omgekeerd evenredig. Jij mag niet zeggen in die rek evenredig niet. Oké, okay, zeg je niet in die rek niet. Zie so, je, dit is die rek evenredig. Die ander ene is nie indirect evenredig nie. Daai woord bestaan nie in die wetenschappelijke woordeboek nie. Hy bestaan in jou Afrikaans direct en indirect taal. Ja, maar nie in wetenskapklas nie. Ons praat van omgekeerd evenredig. So dit beteken, soos wat jy hierdie ding groter en groter en groter maak, raak hierdie ding al ook kleiner, 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 kleiner. Ok, jy is nou baie groot wat jy het nou alle hamburgers geëet, nou wil jy die gewicht verloor. Nou begin jy te draf. Jy draf sê nou elke dag 10 kilogram. Ga jy met 10 kilogram, 18 kilogram, 10 kilometer, ga jy elke, as jy elke dag 10 kilometer draf, ga jy 10 kilogram verloor? Nee, ok? So ons gaan nie sê, hulle is gelijk aan mekaar nie. Maar ons gaan sê, so, hoe meer jy draf, of hoe meer jy oefen, hoe meer gewig gaan jy verloor. Yes? Ok, so ons praat vir omgekeerd evenredig, so nie gelijk aan mekaar nie. So hoe meer jy draf, 
hoe kleiner en kleiner en kleiner gaan jy hoopelik word. Oké, okay. so ons hierdie keer gaan ons sê die um, ei as, en dan gebruik ons ook die eeuweredigheidsteken, so, hy lyk amers as een verkeerde merk in die toets, of een infinity sign wat nie klaar is nie. Ei as, en dan die eeuweredigheidsteken, en dan sê jy, 1 oor die x as. Ok, so hoe jy om uitspreek, as jy sê die ei as, is omgekeerd eeuweredig aan die x as. Hulle is nou teen nog gesel. Dit is teen nog, soos die een groter word, gaan die een kleiner word. Die gaan, ons gaan dit oefen, en dan hoopelik mag jy meer sê. Oké, okay. of jy gaan sê, in woorde gaan jy sê, soos ek toeneem, sal ei afneem. Nee, so as jy om so'n woorde neerskryf, dan sit altyd eers jou onafhankelike teen oor jou afhankelike. Ok, maar onthou, ons gaan nog hierdie oefen, ons gaan nog weer hoe jy oor praat, hier is net die eerste bekendstelling aan. Hier die symbole en die bewoorde. Ok, dan sê ek vir jy so, die grafiek is een hyperbool, het jy al hyperbole gedoen? Nee, die gaan nog in wiskunde hierdie jaar hyperbole doen. Ok, kom ons oefen gauw so. Het sê daar, teken een grafiek van die volgende data, plaas die potentiaal verschil op die horizontale as en die stroom op die vertikale as. Ek wil net gauw iets zeker maak, ek voel, ek wil dit van ander. Ach, toe maar, dit maak die sakkie. Oké, okay, so, teken een grafiek, plaas die potentiaal verschil, potentiaal verschil op die horizontale as. Um, sê weer, wees nou met jou hand, waar is die horizontale as? Is hy hier of is hy hier? Oké, okay, so horizontale as. So hulle sê vir jou, jy moet hier die potentiaal verskil sit. Potentiaal verskil, die horizontale as. PV, potentiaal verskil, en sy eenheid is volts. En sy die stroom op die vertikale as. Wat is die symbool vir stroom nou weer? Nee, dit is sy eenheid. I. I is stroom en hy word in ampere gemeen. Oké, okay. so nou moet ons kyk hier, so gaan so met stroom begin. Hy gaan van, sy eerste uh, punt wat ons gaan plaat is 0,12 en sy laatste is 0,6. Ek kan nie sê, hier is 0,12, hier is 0,2, hier is 0,32. Ek weet nie of hulle even ver uit mekaar uit is nie. Oké, okay, so ek moet mooi hierdie gaan indeel in dit. Oké, okay. so kom ons kyk, gauw hier so is 1, 2, 3, 4, 5 streepies, dus in elke blokkie. Oké, okay, en ek moet gaan tot by 0,6. Wat as ek om maak 0,2, 0,4, 0,6, gaan dit werk? Ja, jy hoef nie tot doorboe te gaan nie. Oké, okay. ehm, um, Kom ons so. so, kom ons maak 0,2, 0,4, 0,6. So, hoeveel is elke klein streepiekie dan? So, hierdie is 1, 2, 3, 4, 5 streepies tussenin. En in 5 streepies moet jy tot by 0,2 kom. So, wat jy dan gaan sê, is jy gaan sê 0,2 gedeeld door 5. En dit geef jou wat, Linden? <coughs> 20 gedeeld door 5 geef jou wat? Wacht, sê weer? Ek, ek kon nie die oor nie. Yes. 0,04. So dit beteken, elke streep hier is 0,04 na 0,08. 0,12, 0,16. Yes. Jy hoef nie in wetenskap elke streep te wijs nie. As jy so elke groot streep wijs, dan is dit helemaal voldoende. Oké. Okay. Dan die potentiaal verskil moet gaan van 1,8 tot by 9. Stem jylle saam met my, dit sal dat slim is om te gaan. 
3, 6, 9. Ja? Oké, okay, so kom ons maak om 3, 6, 9. Weer een, soos 5 streepies tussenin. So ek gaan myself sê reg, 3 gedeeld door 5, geef vir my hoeveel en weer? 0,6. Zeg net 0,6. 1, 2, 1,8, 2,4, 3. Hees, want jy tel in 0,6. Oké, goed. Nou gaan ek my punte plot. Nou, dames en heren, wetenskap is nie swart en wit nie. Wat ek bedoel daarmee is, wetenskap is theorie wat bewys word met klomp uitsonderings. Ok, so is een miljoen uitsonderings. So, ons sê, is dit so dat hoe meer burgers jy eet, hoe vetter gaan jy word? Vir meeste mens, maar op die tijd mens is die metabolisme is verschrikkelijk vannacht en hulle gaan nie. Op die tijd mens gaan eindelijk gewig verloor as hulle net burgers eet, want hulle moet eindelijk meer ander goeders eet. Ok, so dit is waar vir meeste mense op die aarde, maar dit is nie waar vir amal nie. Ok, is dit waar hoe, hoe of, uh, meer jy oefen, hoe meer gewig gaan jy verloor? Hmm, meeste mense dalk, maar betekent mense moet kyk wat hulle eet, hulle kan nie net daar klopie, hulle moet verloor. So, wetenskap is soos, uh, ons het een theorie, maar dit werk nie vir alles so nie. So, uh, wetenskap is gruis. En jy gaan sien wat jy prakties ook doen hierdie jaar. Al by prakties wat jy gaan doen, wat jy graf gaan trek, gaan jy sien, jy is ook een uitskieter. Want of jy het nie die ding recht geroer nie, of jy het een beetje verkeerd gemeet, of, 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 of. So ons maak plek vir human error. Ok, want da, ons is nie perfect. Right, so hoe ons dit doen in die grafiek, ons manipuleer die grafiek een beetje. Sê nou maar die punt wat jy moet plot, is daar so. Jy moet nou plot. Dan wat ons doen, is ons maak een kolikie hier, en dan maak ons een cirkel in die vier blokjes rondom om so. En dan wanneer ek, moet nou nie teken wat ek teken nie, so sê nou maar ons het daar een cirkel, en dan het ons daar een cirkel, en dan het ons daar een cirkel. Dan gaan ek sê recht, my, my eind sal wees dat dit, obviously, dier elke kolikie gaan, maar ek sien hier is ek sterk op pad om eindelijk een recht lijn te trek. So daar gaan ek wel in die hal vat en een lijn trek dat hy tenminste dier die cirkels gaan. En hy hoef nie dier die kolikies te gaan. So ons maar nie die leer het een beetje. Ok, nou hierdie is verskrikkelijk ingezoom. Die grafieke wat jy gaan kry gaan nie so groot blokkies wees. Die grafieke wat jy gaan kry is piep, 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 klein blokkies. So die deviation is nie so groot nie. Ok, is nou net vandag oefen ons hoe om mooi te plaat. Ok, so ons gaan maak een kolikie en dan een cirkel en die vier blokkies rondom ons. Ok, so kom ons kyk gauw. Um, die eerste punt wat ons moet plaat, is 1,2, ach 0,12 en 1,8. Ok, 0,12, daar is hy. En, wacht, so net, 1,8. Daar is 1,8. So, daar is die koolikie wat ons moet plaat. Nee? 1,2 en 0, 1, ach 0,12 en 1,8. Yes? Ok, die volgende is by 0,2 en 3. Daar is as hy. En ek hier so tel, ek hoort 0,32. So daar is uh, 0,24, 2,8, Nee, 0,32 daar so. En die ander een is 4,8. So hierdie is 3, 3.6. 4.2, 4.8. Ja, nee. Is jylle wiskunis van af? Moet ons tafel somme doen. In die begin van elke toere. Ok, en dan het ons 0.48, which will be 
there. Ah, oh, nee, ja. En zeven punt twee. Moet niet net maar goed kopie, nie gaan tel vir jouself. Jy kan moes tel. Nou, het is 9 en 0,6. Alright, so daar sien jy nou jou punte geplot. Hy lyk vir jou sies een rechheid lijn, ja. So jy vat jy in die hal, jy sit om daar dier. So, en dan probeer jy te kyk, Jou eerste prijs is as jy om dier die oorsprong kan kry. Die kyk kan ek dier die koolikies gaan en om dier die oorsprong te kry? Ja. Sê maar wat is jy, sê maar wat is so. Dan is dit perfect, dan gaan jy ons snij dat hy die eie as daar so snij. Kijk, maar hier so kan ons nou om ek die dier elke koolikie kry en dier die oorsprong, dan krijg jy lijn dat hy tot by die oorsprong gaan. Jy moet nie van draai verste koolikie dan oorsprong. Ha, gaan nou vir jou sê. Ok, so jy kan sien, ek verleng om tot by die oorsprong, daar is nie een peilkie in nie, verleng om net tot daar, hier is een stop ons laaste waarde, ok, so dan stop ons die punt, as dit vir jou sê, sê dan maak ek vir jou story vertel, die man ek jy haar kloop en haar kloop aan, tot en met 20 sekondes, en ek sê vir jou trek die grafiek tot en met 10 sekondes, dan kan jy hom verleng, so waar jy dink hy sal gaan, tot by 20 sekondes, want ons weer die story gaan aan. Maar jy weet ons nie of die story aangaan of nie aangaan nie, so dan stop jy daar waar jy gestop het. Ok, so jy sien daar, twee goed, jy sien dat dit rechtheid lijn is, is nie kurve of iets nie, en jy sien dat dit opgang, recht. So van dit af kan ons sê, dit is een direct evenredige verhouding, verwaanskap. Ok, so ek gaan hier so sê, onthou hoe wees is nou direct evenredige het nou weer, ons gaan sê, I versus X. So die ding op die I as, versus die ding op die X as. Wat is specifiek op die I as hier? Is stroom. So jy gaan sê, stroom is direct evenredige, en wat is op die X as, is potentiaal verskil. So jy gaan nie vir my I en X insit nie, jy gaan die spesifieke goeders insit waarom jy ons bezig is. Hier so is dit die onafhankelijk, wees dit die afhankelijk. Maar as jy om gaan neerskryf in woorde, gaan jy sê, soos wat potentiaal verskil toeneem, sal stroom toeneem. Ja, so hierdie, kan jy sien, hierdie twee goed is omgeral. Hier sê ek I versus X, en hier so sê ek X ten oor I. So as jy om een symbole doen soos dit, gaan jy I versus X. As jy om een woorde skryf, X versus I. Maar jy kan daar die I versus X, dan moet jy onlangs ook die woorde afsluit. Ja. Ok, wat we wacht, sorry, jylle huiswerk is bladsy 10. Jylle huiswerk is bladsy 10, moet jy graf ek gaan trek daar, so asjeblief.